தமிழகம் என்றும் வியாபித்திருக்கும் அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் உங்களில் ஒருவன் ரவிச்சந்திரன் எமிசில் யூடைஸ் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் சப்மிட் செய்ய வேண்டும் இதற்கு எளிதான முறையில் திட்டமிட்டு அழகாக டிக்ளரேஷன் ஃபார்மை சப்மிட் செய்ய முடியும் அது எப்படி என்பதை பற்றி பார்ப்போம் வாங்க நாம் இப்பொழுது குரோம் ப்ரௌசரை தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளலாம் குரோம் ப்ரௌசரை தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலமாக நாம் எமிஸ் வெப்சைட்டினுடைய அட்ரஸ் லிங்கை டைப் செய்ய வேண்டும் இப்பொழுது அழகாக குரோம் ப்ரௌசருக்கு நம்ம போயிட்டோம் எமிஸ்னுடைய வெப்சைட் லிங்க் இஎம்ஐஎஸ் டாட் டிஎன் ஸ்கூல்ஸ் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் டைப் பண்ணுறோம் அதை தொடரும் தொட்டவுடன் இப்படியாக இந்த எமிஸ்னுடைய பேஜ் ஓம் பேஜ் காட்டுகிறது அதில் விளம்பரங்கள் வருகிறது அதைக்கு முன்னால் இப்பொழுது மூன்று புள்ளியை நாம் தொடுகிறோம் அம்புக்குறியிட்டு காட்டப்படுகிறது தொட்டவுடன் இப்படியாக பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் கீழே டெஸ்க்டாப் சைட் நான் ஏற்கனவே அதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாதவங்க ஓப்பன் பண்ணிடுங்க புழு கலர் ஆகிடும் ஓப்பன் செய்தவுடன் இப்படியாக அந்த பேஜ் மீண்டும் வரும் இப்போது நாம் அடுத்த காரியம் என்ன செய்ய வேண்டுமென்றால் அம்பு குறியிட்டு காட்டப்படுகிற அந்த பெருக்கல் குறி பெருக்கல் குறி இருக்குங்களே அதை தொடுங்க தொட்டவுடன் அந்த விளம்பரம் நிறுத்தப்படும் நிறுத்தப்பட்டு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் லாகின் இது உங்களுக்கு தெரியும் யூசர் நேம் நமது பள்ளியினுடைய வழக்கமான அதெல்லாம் கொடுத்துட்றோம் கொடுத்துட்டு உடனே இப்பொழுது மிக அழகாக உட்புறம் இப்படியாக தோன்றுகிறது முன்பெல்லாம் நமக்கு டேஷ் போர்டே வராது காப்பி பேஸ்ட் கொடுத்து அதுக்கு யூஆர் லிங்க் கொடுத்து அதெல்லாம் போய் கஷ்டப்படுவோம் இனிமேல் இந்த பிரச்சனை வராமல் டேஷ் போர்டானது அழகாக கொடுக்கப்பட்டிருக்குது எமிஸ் டீமுக்கு நாம் நிச்சயமாக பாராட்டை தெரிவித்துக் கொள்ளலாம் இனி வருங்காலங்களில் நாம் குரோம் ப்ரௌசரை பயன்படுத்தியே எமிஸில் உள்ள அத்துணை காரியங்களையும் மிக சிறப்பான முறையில் செய்திட முடியும் இப்பொழுது வட்டம் போட்டு காட்டப்படுகிற யூடைஸ் பிளஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் அதை தொடுகிறோம் இதை தொடுவதன் மூலமாக இப்படியாக உட்பிரிவு தோன்றுகிறது இதில் இப்போது வட்டம் போட்டு காட்டப்படுகிற டெக்லரேஷன் ஃபார்ம் அதை தொடுகிறோம் டெக்லரேஷன் ஃபார்ம் தொடர்ந்து அது ஓப்பன் ஆயிடுச்சுங்க ஆனால் டேஷ் போர்டு இதிலிருந்து போல அப்படியே இருக்குது இதை நாம் அந்த டேஷ் போர்டு மறைய வேண்டும் என்றால் இப்போதான் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இப்போது அம்பு குறியிட்டு காட்டப்படுகிற அந்த குறி அதாவது கிரேட்டர் தன் லெஸ்ஸர் தன் போல இருக்கிறது இல்லவா அந்த குறியை தொடர்கிறோம் தொட்டவுடன் இப்பொழுது டேஷ் போர்டு மறைக்கப்பட்டு விட்டது இப்பொழுது நமக்கு டெக்லரேஷன் ஃபார்ம் அழகாக தெரிகிறது அதை இப்போ நாம் ஃபில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதற்கு முன்னாடி நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற நீல நிறத்தில் இருக்கிற நாம் செக்லிஸ்ட் கிளிக்கே டு செக்லிஸ்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அங்கே ப்ளூ கலரில் இருக்குங்களா இப்போது அதை நான் வட்டம் போட்டு காட்டுறேன் கிளிக்கே டு சேவ் செக்லிஸ்ட் இருக்குங்களா அது அதை நாம் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அதை தொடுகிறோம் அதை தொட்டவுடன் நம்ம செக்லிஸ்ட்டுக்கு இது தேவையில்லை கேன்சல் கொடுத்துடலாம் பிடிஎஃப் ஃபைலாக ஓப்பன் ஆகிறது இந்த பிடிஎஃப் ஃபைலை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணோம் நேராக அந்த மேலே இருக்கிற மூணு அம்புக்கு மூணு புள்ளி இருக்குங்களே அதை தேர்ந்தெடுத்து அதை தேர்ந்தெடுத்து டவுன்லோட்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதை தொட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணிட்ட பிறகு இப்போது நாம் மீண்டும் ஹோம் பேஜ்க்கே வந்துடுறோம் வந்த பிறகு இப்போது அடுத்த கட்டம் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் யூடைஸ் 
என்ற இப்போது இப்படி தான் வரும் அது இது யூடைஸ் என்பதை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அதை தொடுகிறோம் இதில் டவுன்லோட் டிசிஎஃப் இருக்குது அது வேண்டாம் அடுத்ததாக இருக்கிற டவுன்லோட் ஸ்கூல் டேட்டா அதை நாம் இப்பொழுது தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளலாம் இப்படியாக பல தலைப்புகள் ஏற்கனவே நாம் செய்த இந்த தலைப்புகள் தான் எட்டு தலைப்புகள் இருக்குல்ல ஒவ்வொன்றாக அது ஏற்கனவே நாம் எல்லா தகவலையும் நாம் அழகாக முடித்து வைத்து விட்டோம் சரியான பொருள் தான் முடிச்சிருக்கோம் இருந்தாலும் வெரிஃபை இப்போது பண் நான் செய்ய சொல்லுவதனால் இப்பொழுது நாம் டவுன்லோட் ஸ்கூல் டேட்டாவை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அதை இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம் அதை பிரிண்ட்டும் எடுத்துக்கணும் எப்படி தொட்டோம் தொட்டவுடன் இப்படியாக ஸ்கூல் டேட்டா இது முழுவதுமாக வருகிறது இப்பொழுது இது டெஸ்க்டாப் சைட்டில் இல்லை ஆகையால் இதை டெஸ்க்டாப் சைட்டில் ஏன் மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் முழு தகவல்களும் அழகாக தெரியும் அதற்காகத்தான் இப்பொழுது வழக்கமாக டெஸ்க்டாப் சைட் மாட்டினா இப்போ அம்பு குறியீட்டு காட்டப்படுகிறது அந்த மூன்று புள்ளிய தொடுங்க தொட்டவுடன் இப்படியாக இந்த பேஜில் டெஸ்க்டாப் சைட் ஏற்கனவே தெரியும் இருந்தாலும் நம்ம நினைவுபடுத்திக்கலாம் அந்த டெஸ்க்டாப் சைட்டை தொடுங்க தொட்டவுடன் அது செலக்ட் ஆகிட்டு இப்படியாக முழுமையான தகவல்கள் வலது பக்கமாக இருக்கிற இடது பக்கம் எல்லா தகவல்களும் அழகாக வரும் நாம் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் அதை க்ளோஸ் அப் செய்து கொள்ளலாம் சுருக்கியும் கொள்ளலாம் இப்பொழுது இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் ஏற்கனவே அந்த எட்டு தலைப்புகள் உள்ள தகவல்கள் அனைத்தும் இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் ஏற்கனவே பதிந்து வைத்த தகவல்கள் இதில் தான் தவறுகள் ஏதாவது இருந்தால் இருக்கும் பட்சத்தில் நாம் அதை திருத்து கொள்வதற்காக வேண்டி இப்பொழுது அம்பு அம்பு குறியிட்டு காட்டப்படுகிறது அந்த பிரிண்ட் என்ற தலைப்பை தொடுங்க தொட்டவுடன் சேவஸ் பிடிஎஃப்பில் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கிங்க அந்த தகவல்கள் இப்படியாக அந்த பேஜ் உங்களுக்கு தோன்றும் அதில் இப்பொழுது அம்பு குறியிட்டு காட்டப்படுகிற அந்த பகுதியை தொடுங்கள் தொட்டவுடன் இப்போது அது பிடிஎஃப்பாக மாற்றப்பட்டு விட்டது ப்ரிப்பேரிங் ரிவ்யூ பிடிஎஃப்பாக அதை மாறிடும் அது சேவ் ஆகிடும் எங்கே சேவ் பண்ணிடுத்தோம் அதை காட்டுது நாம் சேவ் கொடுத்துடலாம் சேவ் கொடுத்துட்டா அது வந்து ஃபைல் மேனேஜரில் போயிட்டு அது சேவ் ஆகிடும் அதை ஓப்பன் பண்ணி பிரிண்ட் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் செக்லிஸ்ட்டையும் நாம் பிரிண்ட் எடுத்துக்கணும் இந்த ஸ்கூல் டேட்டாவையும் பிரிண்ட் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா சுலபமாக நமக்கு செக் பண்ணுறதுக்காக செக்லிஸ்ட் பிரகாரம் முப்பத்தெட்டு தலைப்புகள் இருக்கிறது ஸ்கூல் டேட்டாவில் நாம் ஏற்கனவே பதிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இதை ரெண்டுத்தையுமே நாம் பார்க்குறோம் இதில் தவறு எந்த இடத்தில் இருக்கிறது எந்த தலைப்பில் இருக்கிறது என்பதை நாம் வட்டம் போட்டு பென்சிலால் திருத்தி வைத்து கொண்டு சரியானபடி எல்லா தலைப்புகளுமே செக்லிஸ்ட் பிரகாரம் எந்தெந்த தலைப்பில் அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குதான்னு பார்த்து கரெக்டாக இருந்தால் அப்படியே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தவறுதலாக இருக்கிற பொழுது ஒரு சில நேரத்தில் நாம் கரெக்டாக தான் கொடுத்துருப்போம் இப்பொழுது எமி ஸ்தலம் மேம்படுத்தப்பட்டு கொண்டே வருகிறது அதில் யாராவது அந்த தகவல்கள் விடுபட்டிருந்தால் அதை நாம் மாற்றிக்கொள்ள முடியும் இப்போது மறுபடியும் நாம் பேஜ் ஓம் பேஜ்க்கு வந்தாச்சு இப்போ இந்த தலைப்புகளில் தான் நம்ம எட்டு தலைப்புகளில் தான் நம்ம வந்து திருத்த போகிறோம் அது எந்த தலைப்புகள் அதில் நாம் செக்லிஸ்ட் இருக்குதோ தேர்ந்திருக்கும் இப்பொழுது நான் உதாரணமாக ஃபண்ட் என்ற தலைப்பில் எனக்கு ஏதோ ஒரு நான் அமௌண்ட்டை கம்மியாக போட்டிருக்கேன் தவறுதலாக இருக்குது நான் சரியாக போட்டேன் அதில் தவறுதலாக பதிந்து விட்டது அப்படி என்றால் இப்பொழுது நான் அதை தொடுகிறேன் தொட்டவுடன் அந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இப்போது டேஷ் போர்டு அப்படியே இருக்குது அப்பு குறியீட்டு கட்டப்பட்ட அந்த பகுதியை தொட்டவுடன் டேஷ் போர்டு உள்ளே போயிடும் இப்போ அந்த ஃபண்ட்ஸ் அந்த தலைப்பில் உள்ள பேஜ் நமக்கு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இதில் நாம் ஏற்கனவே எடுத்து வைத்த ஸ்கூல் டேட்டா தகவல்கள் இருக்குதுல்ல அதெல்லாம் நாம் திருத்தி வச்சுருப்போம் ஃபண்டு டீட்டெயில்ஸில் இப்போ நான் திருத்தி வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் அமௌண்ட்டு நான் தப்பாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த பகுதிக்கு சென்று அந்த அமௌண்ட்டை நாம் திருத்திய பிறகு கீழே சேவ் 
கொடுத்துடலாம் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் பேக்கில் வந்துடுங்க பேக்கில் வந்தால் இப்படி தான் இருக்கும் மீண்டும் நம்மளுக்கு டேஷ்போர்டு தேவைப்படுது அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் மேலே இப்போ அம்பு கூறிட்டு காட்டப்படுகிற கிரேட்டர் தன் லெஸ்ஸர் தான் இருக்குல்ல அந்த ஏரோக்கள் அதை தொடுங்க தொட்டவுடன் இப்போ டேஷ்போர்டு ஓப்பன் ஆகிடுச்சுங்க இப்படி தான் இருக்கும் அதில் யூடைஸ் ப்ளஸ் ரிப்போர்ட் இருக்குல்ல அதை தொடுங்க இப்பொழுது அதனுடைய உட்பிரிவான அந்த தலைப்புகள்லாம் நமக்கு வந்துடுச்சு அதை வந்த பிறகு டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் இப்போது தொடுங்க டிக்ளரேஷன் ஃபார்மை ஏன் தொடுறோன்னா இப்போ நாம் எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணிட்டோம் சரி பண்ணி சர்வ் பண்ணி எல்லாம் ரெடி ஆச்சு இறுதியாகத்தான் இந்த வேலையை நாம் செய்ய போகிறோம் இப்போ டேஷ்போர்டை குறியிட்டு உள்ள மறைஞ்சிருச்சு இப்போது நாம் டிக்ளரேஷன் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுறோம் ப்ளேஸு நேமு எல்லாமே அதை கர்சர் அங்கே நம்ம அதை தொடுவதன் மூலமாக டைல் பேடு ஓப்பன் ஆகும் இப்போ தேதி போனாலும் இன்றைய தேதி இருபத்தி நான்கு சண்டே அது நமக்கு இதற்கு முன்னால் நம்ம சேவ் இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டுக்கு முன்னாடி நாம் எல்லாம் திருத்திட்டு பிறகு பிஆர்டியே ஒரு முறை நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி நாங்கள் எல்லா தகவலையும் சரி பார்த்து விட்டேன் இப்பொழுது நாங்கள் சேவ் கொடுத்துடலாமா டெக்லரேஷன் ஃபார்மை வந்து கொடுத்துடலாமா அப்படின்ட்டு ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் கேட்டுட்டு என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் கொடுத்துருங்க இப்போ கடைசியாக இறுதியாக நம்ம ஹெட்மாஸ்டர்னால பெரும்பாலும் ஹெட்மாஸ்டர் தான் இதை கொடுப்பாங்க ஹெட் டீச்சர் போட்டலாம் இல்லை சப்போஸ் அந்த எச்சம் அங்கே இல்லை அங்கே பொறுப்பில் இல்லை காலியாக இருக்குது அப்படின்னா அசிஸ்டண்ட்டு அவங்க அடுத்தத தகவலை ஃபில் பண்ணி இறுதியாக சேவ் கொடுத்துடலாம் பிஆர்டிக்கிட்ட ஒரு முறை சொல்லிவிட்டு நான் அனைத்த தகவல்களும் சரி செய்து விட்டேன் என்ற தகவலை சொல்லிவிட்டு அவர்கள் சொன்னால் இறுதியாக சேவ் கொடுத்து விடுங்கள் கொடுத்து விட்டால் இப்படி அழகாக நாம் பிளான் பண்ணிட்டு இந்த காரியத்தை மிக சுலபமான முறையில் முடித்துட்டு பின்னாடி வந்துடலாம்